ইলেকট্রিটেক ইউটিউব চ্যানেলে আমি শান্ত বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এই ওএস ডি কম্পোজার সলিউশনটাকে কিভাবে আমরা ব্যবহার করব কোন কোন পদ্ধতিতে আমরা ব্যবহার করতে পারি আর কি কি কাজে লাগাতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন এই ভিডিওটা দেখছো তোমাদের বলি যে এর আগে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যাতে এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশন এতে এই ডিপেটা থেকে কিভাবে আমরা সলিউশনটা তৈরি করতে পারি সেই সলিউশনটার ব্যাপারে আমি কিন্তু একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেই ভিডিওর লিঙ্ক নিচের বিবরণীতে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো আর যদি তোমরা এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশন মানে এই ওয়েস ডিকম্পোজারটা তোমরা যদি কিনতে চাও অবশ্যই নিচের দেওয়া অ্যামাজন লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করো ওখানে গিয়ে ওখান থেকে তোমরা নিতে পারো তো বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন দেখছো অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং সাথে সাথে বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখো যাতে এই ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায় ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশন বানানার সাত থেকে দশ দিন পর আমরা ব্যবহার করতে পারি তো সবার প্রথমে আমি তোমাদের দেখাই যে আমার ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশনটা কীরকম তৈরি হয়েছে এ দেখতে পাচ্ছ যে এই যে আমার সলিউশনটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে এটা এটা আমার দশ দিনের সলিউশন তৈরি হয়ে গেছে এতে এখনো হালকা গন্ধ গন্ধ আছে সেই গন্ধটা এর মুখটা খুলে রাখলে কিন্তু আর গন্ধ ছাড়বে না সবার প্রথম তোমাদের যে ব্যবহারটা আমি তোমাদের দেখাবো প্রথম এক নম্বর হচ্ছে আমরা যে যখন আমরা টবের মাটিতে জল দেবো এই ধরনের টবের মাটিতে বা এই ধরনের গাছে যখন আমরা জল দেবো এই জলের সার যে জীবাণু সার রূপে জীবাণু সার রূপে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি তো সেটাকে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে না এই ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশনটা যেটা আছে এটার হচ্ছে আমি এটা আমার হচ্ছে জল দেওয়ার মাপ এটার ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে আমরা মেশাবো অর্থাৎ এই ওয়েস ডিকম্পোজার যদি আমি এক বোতল নিই এর সঙ্গে আমরা তিন বোতল জল মেশাবো দুই আর এই তিন তো এই এক বোতল করে জল আমরা কিন্তু এই ধরনের গাছে দিতে পারি এই ধরনের গাছের মধ্যে আমরা দিতে পারি এটা একটা পদ্ধতি গেল দ্বিতীয় যেভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো যে পোকামাকড় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে তোমাদের আমি দেখাই যে এই যে আমার গাছটা আছে জবা গাছটা এটা প্রায় মরণ মরতে বসেছে গাছটার অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে এই যে গাছটা এই ডক শুকিয়ে আস্তে আস্তে এ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে গাছটাতে এটা অ্যাকচুয়ালি ভাইরাস আক্রমণের ফলে হয়েছে মানে লিপকাল যে ভাইরাসটা আমরা বলি লিপকাল ভাইরাস এই যে পিছনে কালো কালো দাগ এই লিপকাল ভাইরাস এতে আক্রমণ করে যায় সেই কারণে এই গাছটাতে আমরা কিন্তু এই ধরনের ওয়েস ডিকম্পোজার সলিউশন আমরা স্প্রে করতে পারি তার জন্য কি করতে হবে যে সলিউশনটা আমরা মাটিতে দেওয়ার জন্য ওয়ান ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশাচ্ছিলাম সেখানে কিন্তু ওয়ান ইস টু ফোর অনুপাতে আমরা প্রয়োগ করতে পারি অর্থাৎ এর মধ্যে আর এক ভাগ জল আমরা মিশিয়ে এটাকে আমরা যদি স্প্রে করি এরকম ভর্তি করে আমরা এই ধরনের গাছের জন্য এই ধরনের গাছের জন্য সকালের দিকে এই ধরনের যে কোনো গাছে বিশেষ করে যেসব গাছে সাদা মাছি থিপস মাকড় এইসব আক্রমণ হয় মাকড়ের ক্ষেত্রে এবং সাদা মাছির ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই যে আমার বেগুন গাছটা আছে এই বেগুন গাছের তো আমরা কিন্তু এইভাবে আমরা স্প্রে করতে পারি রোগ এবং পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে অর্থাৎ সাদা মাছি মাকড় থিপস এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা কিন্তু গাছে প্রয়োগ করতে পাতায় যদি লিপকাল ভাইরাস বা মোজাইক ভাইরাস আক্রমণ হয় বা বোঝা যাচ্ছে যে ওতে ভাইরাস আক্রমণ আসছে তাহলে কিন্তু ওই সব গাছে আমরা যদি প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু ওই গাছটা আস্তে আস্তে কিন্তু রিকভারিতে আসবে তো এর এই ভাইরাস আক্রমণের ক্ষেত্রে গাছে আমি বলবো যে এটা কিন্তু অনেক দিন সময় লাগে এখন আমরা এই ওয়েস্ট ডিকম্পোজার সলিউশন অ্যাপ্লাই করব তখন কিন্তু কোনো রাসায়নিক বা কীটনাশক রাসায়নিক কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার এই সময় কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ সাত দিন আগে এক সপ্তাহ গ্যাপ মানে দেয়ার এক সপ্তাহ আগে বা দেয়ার এক সপ্তাহ পর এই অবস্থায় কোনো আমরা রাসায়নিক কীটনাশক বা রাসায়নিক ফাঙ্গিসাইড এই ধরনের কিছু আমরা গাছে 
প্রয়োগ করতে পারবো না এই ওয়েস্ট ডিকম্পোজের সলিউশনটাকে আমরা কিভাবে কিচেন ওয়েস্টের যে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হয় সেই কম্পোস্ট সার তৈরি করতে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে হই এখানে আমি কিছু কিচেন ওয়েস্টের মানে ওই আনাজপত্র আনাজপত্র এবং পানা মানে পুকুরের যে কচুরি পানা এই ধরনের পানা এবং গাছের ডালপালা যে আমি ছাঁটাই করেছিলাম সেই ছাঁটাইয়ের অংশগুলো কিন্তু আমি এতে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে অল্প কিছু আমি শুকনো গোবর মিশিয়ে দিয়েছিলাম যেটা দিয়ে একটা লেয়ার তৈরি করেছিলাম লেয়ার তৈরি করার পর কি হচ্ছে এই যে আমি দিয়েছিলাম এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখনও কিছু কিছু পাতা এখনও কম্পোস্ট হয়নি কিন্তু ওপরের অংশটা বেশ ভালো কম্পোস্ট হয়ে গেছে এই জায়গাতেও আমরা কিন্তু এই যে কম্পোস্টটা এই যে দেখতে পাচ্ছ এই জিনিসটা করতেও এই যে কিচেন ওয়েস্টের যে কম্পোস্ট আমরা বাড়িতে তৈরি করি তা ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ওয়েস্ট ডিকম্পোজের সলিউশন যদি ভিজিয়ে আমরা করতে পারি তাহলে যে কম্পোস্টটা তৈরি করতে ষাট দিন সময় লাগবে সেটা মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আমরা কিন্তু পেয়ে যেতে পারি আমি যেমন দেখাচ্ছি এটা আমি কয়েকদিন আগেই তৈরি করেছিলাম তো এরপরে যেটা হয়েছে এটাকে আমাকে আর একবার উল্টে নিতে হবে মানে অর্থাৎ এটাকে আর একবার ভালো করে ঘেঁটে এর মধ্যে কিন্তু আবার ওই ভালো করে এইগুলোকে চেপে দেবো চেপে দেওয়ার পর আমরা কি করব যে ডাইরেক্ট যেই ওই স্টিকম্পোজার যে সলিউশনটা বানিয়েছি এই সলিউশনটা আমরা কিন্তু এর মধ্যে এরকমভাবে ভালোভাবে দিয়ে দেবো তাহলে কি হবে এই যে কম্পোস্টটা আরও এর কম্পোস্টের মানে ডিকম্পোজ যে কাজটা প্রক্রিয়াকরণটা আরও তাড়াতাড়ি হতে শুরু করে দেবে এই প্রক্রিয়াকরণটা আরও দ্রুত হতে থাকবে তাহলে আমি শীতকালীন যেসব ফুল গাছ লাগাবো তাতে কিন্তু এই কম্পোস্ট সারটা আমরা ব্যবহার করতে পারি যে এই যে দ্রবণটা আমরা তৈরি করেছি এই দ্রবণটাকে আমরা আবার বাড়াতে পারি তো কিভাবে বাড়াবো সেটা আমি এবার তোমাদের বলি তো এ থেকে যদি আমি এক লিটার দ্রবণ নিয়ে নিই এক লিটার ওই ওয়েস্ট ডি কম্পোজার দ্রবণটা যদি আমি নিয়ে রাখি সেই দ্রবণটা থেকে আবার কিন্তু আমরা দশ লিটার দ্রবণ তৈরি করতে পারি লিটার দ্রবণটা নিতে হবে তার সঙ্গে একশো গ্রাম গুড় নিতে হবে এবং দশ লিটার জল নিতে হবে এই দশ লিটার জলেতে একশো গ্রাম গুড় গুলে আর ওই এক লিটার দ্রবণটাকে মিশিয়ে আবার সাত দিন সাত দিন থেকে দশ দিন রেখে দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা দশ লিটার দ্রবণ পেয়ে যাব এইভাবে কিন্তু আমরা পরপর বাড়িয়ে যেতে পারি এইভাবে কিন্তু বছর এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত আমরা এই একই একটা ওই ডিকম্পোজার সলিউশন থেকে আমরা এইভাবে এক্সট্রাক্ট করতে পারি তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে এই ওই ডিকম্পোজার সলিউশনটা আমরা কোন কোন পদ্ধতিতে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তবে এই জায়গায় তোমাদের এক সতর্কতা আমি বলবো সেটা হলো এক নম্বর হচ্ছে এই দ্রবণটা কোনো সময় যেন যখন এই দ্রবণের জায়গাটা বা যে দ্রবণগুলো আমরা সংগ্রহ করে রাখব সেটা কোনো সময় যেন ডাইরেক্ট সানলাইট না পায় আর আরেকটা ব্যাপার হলো কোনো রাসায়নিক জিনিসের সংস্পর্শে না আসে অর্থাৎ যখন আমরা দ্রবণ ব্যবহার করব বা কিছু করব তখন গাছে রাসায়নিক সার বা ওষুধ বা পেস্টিসাইড এই ধরনের কিছু ব্যবহার করা যাবে না তো বন্ধুরা এই সম্পর্কে যদি আরও কিছু তোমাদের জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করতে পারো এবং আমার নিচে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে গিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী এক ভিডিও ভালো থেকেও গাছ বসা নমস্কার